。姐，这题我不会，我想了好长时间就想出来两个，你教教我。小希，你去问下哥哥姐姐，我现在有很重要的事，得去趟老支书家里。支书爷爷，他们租不到地，肯定会出昏招烂招，强买强卖的。别的都好说，就怕那些孤儿寡母。孤家寡人的家可能会中招。你是个好孩子，这事我会处理的。待赵黎轩离开后，老支书又找来村长，吩咐道：“你去把村里那些只剩孤儿寡母和一个老人的家庭召集起来开个会，将可能会拆迁的消息稍微透露一点给他们，告诉他们，如果有人想抢买强买，硬塞钱，就立马大声喊叫，绝不能收钱，让他们自己也放机灵点。”别中了圈套，眼皮子别那么浅，目光放长远一点。因此，当租不来地的柳如梅正准备出门去村里那些孤寡老人家里时，村里的广播响了。气急败坏的柳如梅只觉得哪哪都不顺，只好回娘家找人支支招。此时，柳如梅的娘家人正聚在屋里开批斗大会呢。侄女柳芊芊暗结珠胎，男方家里一贫如洗，这可把一心想在闺女身上捞一笔的哥嫂气炸了。柳芊芊龟缩在一角不敢说话，可看到柳如梅进来时，她眼珠子一转。瞬间有了主意，在柳如梅去厨房拿水壶时，柳芊芊悄悄跟了过去。姑姑，医生说我体质特殊，大的话风险很大，你帮我想个办法呗。我能有什么办法？我已经快两个月了，三个月就该显怀藏不住了，到时候别人看到了，你也丢人。切，你都不嫌丢人，我怕什么？姑姑，这是你不是挺有经验的吗？为什么不愿意帮我？你在瞎说什么？我是不是瞎说？姑姑最清楚不过了。柳芊芊凑近柳如梅，轻声细语道：“实在不行，我明天去问问我那微苏味蒙面的表舅。<笑>姑姑，我的要求也不高，要个子高点、人帅点、离家近点的，最好是家里有钱的，剩下的你看着办就行。”柳如梅怕他去那人面前乱说话，只得安抚道：“这个需要时间。”柳芊芊摸了摸肚子：“没关系，我可以等等。”他好像等不了多久，柳如梅简直要气炸了，恨不得自己今天没来过。姑姑，我爸妈那边还得劳烦你帮我说说话。见柳如梅不说话，柳芊芊笑道：“行吧，那我明天就去找表舅唠唠嗑，再带着我帮你还不行吗？”回到堂屋里，柳如梅费尽三寸不烂之舌，成功说服了哥嫂，让他们稍安勿躁，一起想办法找个条件好的接盘人。大房三人这时已经从警局回来了，杨二丫又气又恨，可毕竟是自己的闺女，她又不能不管。那怎么生呀？这么个不争气的闺女！行的，先别说这些了，先想办法把宝宁给救出来吧。从娘家回来的柳如梅刚走到村口，就被赵元强给拦下了。谁？你那租地是个什么章程？你们三方的的也租了吗？柳如梅顿时心里一喜，哟，这不就是个合适的接盘侠吗？把侄女嫁给他，再让他们卖地做彩礼，<笑>一箭双雕啊！一周后，姐弟几人周末刚回到家，赵丰收就打来了电话。姨子，你打过家的宝玲姐姐和元强哥哥要结婚了，我估摸着过几天要回去一趟，你有什么要我带的吗？他俩怎么突然要结婚了？都结吗？嗯，具体的我也不是很清楚。哦，那你帮我带点货回来吧，款式我已经和妈妈说过了。挂了电话，赵黎轩摸了摸小溪的脑袋，道：“二姐还有点事，你自己先回去好不好？”好吧。等小溪走后，赵黎轩看着秋婶一副我有瓜，你快来问我的模样，递给了他一块钱。秋婶接过钱，神采奕奕道：“你还不知道吧？你大伯家里出大事了。什么大事？你宝玲姐姐、袁强哥哥，还有你三婶的侄女，还有一个男的，被人嗨嗨发现他们四个光溜溜的在一间房里。<笑>不要这么吃惊，你们没有听错。不过具体的，你们小孩子不适合听。反正就是你堂哥堂姐要结婚了。”傍晚，赵英诺和赵元兴放学回来，便迫不及待地跟一个星期没见的梨子八卦道：“听说了没？只知结果，我听说。”是吃了什么不干净的东西哦？另一个男的，你们猜猜是谁？李家强。你怎么猜这么准？既然李家强那么爱赵宝玲，希望他俩这辈子能相互锁死，不要出来祸害别人。上辈子柳芊芊害的大哥当了十几年的接盘侠，赵元强害的阿奇不能人道。这辈子他俩蠢货配蛇蝎，真是天作之合。说来也是凑巧，那个柳芊芊刚好说是来这边玩两天，结果不知道怎么的就凑到一起了，是挺巧的。反正这事和我们没关系，随便他们吧。我听说那天看到的人挺多，闹得挺大的。大房为了不被抓进去，硬说他们是男女朋友，所以为了堵住悠悠众口，得赶紧办婚礼。对，不过据说两边还没谈妥呢。哼，那估计还有得扯。三房娘家和大房。可都不是省油的灯。诚如赵黎轩所言，
。此刻的赵丰登家里，三方齐聚一堂，正在商谈四个孩子的婚事。要为亲家，这混丝，你们看似这么办比较合适？怎么办？等民政局上班，直接拿着户口本去领证呗。哪有结婚不先办就席地？到时候别人怎么看我们暴龄？怎么看？用眼睛看呗！你闺女做的好事，谁人不知谁人不晓。杨二丫背对的说不出话。这要是别人，她早就拿着扫把赶人了。但一想到闺女嫁过去后，还得在她手上讨饭吃，杨二丫强压下心中的怒意，笑道：“正所谓一个巴掌拍不响，一个巴掌拍不拍得响，我不知道。但四个巴掌肯定拍得响。我儿子多乖一孩子啊！要不是你家闺女，他会几次三番的做这种糊涂事。”李家强妈妈说着，满眼鄙夷的看了眼赵宝林。要不是我儿子求我。按照我的性子，我是绝不可能让这种女人进我家门的。这要是怀了孩子，鬼知道是谁的，还想办酒席？办什么酒席？还嫌不够丢人吗？杨二丫被气得上气不接下气，为改奏的正常礼数呢，也不奏礼。就他这样的破鞋，还想要彩礼？这要是放在几年前，那可是要进猪笼被拉去批豆油街的。家强妈妈，大家都是为人父母的，出了这种事，大家心里都不好受。但咱难受，也得先把问题给解决了，不是？帽子那边给我们的时间就几天，到时候要是拿不出结婚证，被抓进去的，可不止宝玲一个人啊！李家强爸爸这才假意恼怒的瞪了眼妻子，笑道：“亲家母说的是，我家这个性子急，有什么就当场嚷嚷出来了，你别见怪啊！要不这样吧，该办的酒席咱正常办，只是这彩礼方面可能得少点。”家强还小，我们先前也没想到他会这么快结婚，很多东西都没来得及准备。我理解，我理解，但少是怎么个少法？我家还有两个小的，家里日子不好过，彩礼什么的只能比照正常彩礼的二成给。不等杨二丫说话，李家强妈妈又看向赵宝玲道：“赵宝玲，你怎么看？要是不满意，这酒席就不办了。愿意，我愿意，只要能和家强在一起，让我做什么我都愿意。”杨二丫见闺女这样。只能叹了口气。行吧，二成就二成吧。二成就不错了，要不是怕进去，谁愿意娶她？哦，谈完了赵宝林的事，就该轮到赵元强了。柳芊芊父母不客气道：“我家丫头的酒席得按照我们城里的规矩来。”没死没死。虽然觉得自家儿子是个宝，但杨二丫也知道赵宝强能娶到城里媳妇，还真是托了这次事情的福了。办酒席的地址就选在县大丰酒店好了。我家亲戚多，估计得准备个十几二十桌。彩礼的话，家电家具三金一银一冒烟，不过分吧？亲家，这我和冯等就是两农村人，还养了三个孩子，小的还在上小学，比不了你们城里人的。这彩礼是不是太高了？是啊，我们村里前不久刚结婚的新人，还是家境稍微富裕点的人家，也就买了个电视机。城里和农村怎么能一样呢？我们楼下的邻居儿子上个月刚结婚，电视机、冰箱、洗衣机，三斤一银一冒烟，那可都没少的。那不能比，不能比，我们家就是刨地的，哪能跟城里的工人家庭比？真要按你说的那一套办下来，一万五都刹不住脚。我们要是有那么多钱，还搁这山咖咖里窝着，早去城里了。亲家，你说是不是？不等对方说话，旁边的赵宝林一脸疑惑道：“妈，我们家怎么只有这么点钱？”“对呀，那你决定我们家应该有多少钱？”我觉得两三万是有的吧？哦，两三万，赵宝玲，你好大的口气啊！你当你爸你妈的钱是从天上掉的？养大你们三个不花钱？我哪知道？不是你自己问我的吗？赵元强这时也不耐烦道：“一万块钱哪里够？”是啊，妈，你可得多给我准备一点嫁妆。女孩不比男孩，嫁妆少了，去了婆家一辈子抬不起头。你也不想我过得不好的吧？赵元强一听这话，瞬间怒了。总共就一万块钱，还得办酒席，哪有那么多闲钱给你做嫁妆？没钱你不知道少准备点彩礼吗？妈，我本来就比家强岁数大，还出了这档子事，不多准备点嫁妆。我去了李家，怎么抬得起头？那既然钱不够，那就把地给卖了。不行，这也不行，那也不行，你说怎么办？